Um, oops, let me help you. Thank you. Good job. Okay. The story I'm going to tell you about is about some spies. Uh, when the Israelites um, were out in the desert for a long, long time, right? Like for 40 years or more. Yes? I think I already know where this is. Okay, go ahead, tell me. Joshua and Caleb. You're right. You're absolutely right. So Caleb and, and Joshua were spies. Moses sent them um, into, to, to, to check out the promised land. Uh, they wanted to see if it was inhabitable. Inhabitable means to see if we're able to live in it. If we can, they were supposed to claim it, right? So other spies went. Uh, Moses sent a bunch of people out to go check out this, this new place. And uh, all of them came back and said, Oh, no, there's big giants out there. We cannot possibly take this land. What did Caleb say? Oh, yes, we can. We can do this. We can take this land. And, and uh, Joshua and Caleb brought back a a bunch of the fruit that they found, and it was huge because the giants um, lived there. So that means that all the fruit and everything was big. Um, and so jo um, Caleb insisted that with God's help, they could conquer the giants and they could claim the promised land. So th those who did not believe uh, did not get the blessing of, of God and um, those who accepted the challenge and went in and claimed the, new, the promised land, well, they were blessed by receiving the promised land. So what does that tell us? God promises that with him, all things are possible, right? So if there's something that we want to accomplish, something that we want to do, what do we do? We put it in God's hand. We pray. And we know, we rely on his promises that anything through God, with God, we can do. Right? You guys can go back to your seats. Thank you. Are we going to do the scripture in Spanish as well? You have it? So we have a scripture here in, in Joshua 14, verse 12. And this is Caleb speaking. This is 45 years later after he and Joshua were sent as spies. So Joshua 14, 12 says, Now, therefore, give me this mountain of which the Lord spake, spoke in that day. For you have heard in that day how the Anakim were there, that the cities were great and fortified, it may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord has said. A los ochenta años, Caleb rehusó. Y dijo, dame pues ahora este montaña, este monte. Yo trae a los gigantes, muéstrame las ciudades fortificados. El Señor y yo las conquistaremos. Happy Sabbath. Feliz sábado y bienvenidos a todos y cada uno de los aquí presentes. Happy pues, Sabbath and welcome to everyone present here. Y pues es un placer estar aquí al frente nuevamente, uh, no enseñando, sino aprendiendo juntamente con ustedes. It's a pleasure to be here uh, to bring this message today, not to um, teach, but to learn uh, alongside with you. 
Señor, estamos en tus manos poderosas, Padre Santo, para que, para que todo lo que vamos a aprender tenga una parte de tu Santo Espíritu con nosotros para poder comprender y entender todas las cosas. Porque te lo pedimos no por méritos que tenemos, sino en el precioso nombre de Jesús. Amén. We ask this in Jesus' name. Amen. Um, ¿Alguna vez uh, alguien ha hecho una promesa o promesas? A veces acostumbramos a hacer promesas. Y, has hecho una promesa. Y este, has hecho cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros esta pregunta. ¿Has hecho alguna promesa? Have you ever made a promise? ¿Alguna vez te la han hecho a ti? Has someone made a promise to you? ¿Te cumplieron esa promesa? ¿Te la cumplieron? Did they keep that promise? ¿O todavía estás esperando? Or are you still waiting? Okay. Bueno. <coughs> a nosotros Jesús nos hizo una promesa. Jesus made us a promise. Y la encontramos en Juan 14, del 1 al 3, y es una promesa muy conocida para John, todos y cada uno de nosotros. It's found in John 14, 1 through 3, and it's a well-known promise. Y lee así. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros y si me fuere y preparar el lugar, yo vendré nuevamente para llevarlos para que estén conmigo donde yo estoy. Let us read that promise. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Y en Hebreos 11, 16 nos dice que ya ese lugar está preparado para nosotros. Hebrews 11, 16 tells us that God has already prepared a city for us. Y vamos a mirar algo, un vislumbre de lo que esta ciudad es, este lugar. Let's see uh, what the description is that John has given us um, of this city. Apocalipsis 21.2. No, okay. Sí. No, That's okay. Vamos a, a ver la descripción en Apocalipsis 21, 18 al 21. Si sí, pueden buscarlo en sus Biblias. Y el verso 18 dice, el material de su, de su muro era de jaspe, puro. La ciudad era de oro, puro, semejante al vidrio, limpio. The construction of its walls was of jasper, and the city was pure gold, like clear glass. Los cimientos del muro de la ciudad Estaban adornados con toda clase de piedra preciosa. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second uh, sapphire, the third, and I don't know how to pronounce this, chalcedony. Chalced I, I forgot to uh, check out the pronunciation. The fourth was emerald. Uh, el primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágate y el cuarto de esmeralda. El quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo uh, coralit y el octavo de viril, el noveno de topacio, el décimo de Crisopaso, el undécimo de Jacinto y el dudécimo 
de Amatista. The fifth was uh, Sardonyx. Uh, the sixth was Sardius. The seventh, uh, Chrysolite. The eighth was Beryl. The ninth was Topaz. Uh, the tenth was Chrysolite. And the eleventh was Jacinth. And the twelfth was Amethyst. And I have, we've looked up each of these uh, precious stones. And here we can see the, the beautiful colors um, that the wall was made of. En el 21 dice las uh, 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. The 12 gates were 12 pearls. Each individual gate was one pearl. The, and the street of the city was pure gold, like transparent glass. Todos los colores del arco iris están representados de manera que la, a la distancia la ciudad pareciera como si estuviera descansando sobre un arco iris. All the colors of the rainbow are represented in such a manner that from a distance the city would appear to be resting over a rainbow. In 1 Corinthians 2.9, nos dice que, que nunca más hemos visto algo así tan hermoso. 1 Corinthians 2.9 tells us that never has anything so beautiful uh, has been seen by the human eye. A continuación, en Apocalipsis 21-23, nos dice, La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero la alumbra. Revelation 21-23 tells us that the city has no need for the sun or moon to shine in it, for the glory of God illuminates it. The Lamb is its light. Pero vemos allí algo tremendo, algo hermoso, pero hay una condición. There is a condition, however. Debe estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Leemos en Apocalipsis 21, um, 21, 27. Our name must be written in the book of life. Let's read Revelation 21, 27. Y le así no entrará en ella ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. There, there shall be no mean, by no means enter in it anything that defiles or causes an abomination or lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. El pueblo de Israel salió de Egipto para poseer la tierra prometida en Canaán con muchas dificultades. Primeramente, uh, la oposición del rey Faraón. Luego, en, en el desierto, uh, estuvieron muchísimas dificultades. Okay. The Israelites left or escaped Egypt to possess the promised land in Canaan with many difficulties. First, the opposition of King Pharaoh. Then in the desert, they encountered many more difficulties. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 294. Let's read Patriarchs and Prophets. Uh, this is in chapter 25. Y dice así, en su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder y librarlos. y librarlos y humillar severamente el orgullo de sus oposizores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra manera, pero es, escogió esto, este procedimiento para acosarlos y para acrisolar la fe de su pueblo. Y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado, atemorizado. Sin embargo, 
si hubieran <coughs> retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no, lo, no los habría abierto el camino. Fue por fe, como pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. Lo vemos en Hebreos 11.29. Avanza, dice al avanzar, hasta el agua, hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios, dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y entonces el poderoso de Israel dividió la mar para abrir sendero para sus pies. God in his providence brought the Hebrews into the mountain fastness before the sea that he might manifest his power in their deliverance and sig signally humble the pride of their oppressors. He might have saved them in any other way, but he chose this method in order to test their faith and strengthen their trust in him. The people were weary and terrified, yet if they had held back when Moses bade them advance, God would never have opened the path for them. It was by faith that they passed through the Red Sea as dry land. This is found in Hebrews 11:29. In marching down to the very water, they showed that they believed the word of God as spoken by Moses. They did all that was in their power to, to do, and then the mighty one of Israel divided the sea to make a path for their feet. The great lesson here Uh, okay. para, los, uh, para el pueblo de Dios en el pasado no fue fácil, ni ahora lo es para nosotros. Tenemos un enemigo, y lo leemos en Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. The journey was not easy for the Israelites in the past, nor is it easy for us now, because we have an enemy. Let's read First um, Peter 5.8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Recordemos que, que hubo y existió una guerra en el cielo. Let's remember that the war he caused in heaven. Lo uh, en Apocalipsis 12, 7 y 9. Revelation 12, 7 through 9. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció. Dice, ni, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fueron arrojados el dragón y sus ángeles, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. They did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out and that serpent of old called the devil and Satan who deceives the wor whole world, he was cast to the earth and his angels were cast out with him. No hubo más remedio y que fue arrojado a la tierra y sigue el conflicto entre Cristo y Satanás y nos estorba directamente a nosotros para que no vayamos um, a, nuestro a nuestro hogar que Cristo ha preparado para nosotros. There was no other solution. Satan was cast down to earth and the conflict between Christ and Satan continues. And in different ways he hinders our walk with God so we don't make it to the home Christ has prepared for each of his children. Uh, leamos en Daniel 10:13. Let's read Daniel, uh, I'm sorry, Daniel 10:13. Y lea así: Mas el príncipe 
el príncipe de del reino de Persia del, el príncipe de Persia se me opuso dice por 21 días pero Miguel uno de los principales príncipes me ayudó y, y aquí pude estar con el rey de Persia ¿quién es este enemigo? si vemos nosotros dice el ángel mismo se le opuso al ángel mismo se le puso el enemigo, pero Miguel, que es Cristo Jesús, le ayudó. Y el único que puede ayudarnos también a nosotros. Daniel 10, 13 says, But the prince of the kingdom of Persia with, withstood, stood with me 21 days and beheld. Michael, was, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the king of Persia. Satan confronted the angel, but Michael, Christ Jesus, helped him, and he is the only one who could help us. Cristo Jesús es nuestra salvación y esperanza. Jesus Christ is our Savior and our hope. Veamos primero Pedro 1, 3, 4 y 5. Let's look at 1 Peter chapter 1, verses 3, 4, and 5. Y lea así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo hacer y entender por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminable, inmerecida, reservada en los cielos para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo final. Blessed be the, the God and Father. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to his abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer? What does the Bible tell us we should do? En primera de Pedro 5, 6 y 7. First Peter 5, 6 and 7. Le así humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los, nos exalte a su, a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Peter 5, 6 and 7 reads, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. No sé cuál sea tu montaña de dificultades, pero quiero animarte a que escuches la voz de tu Dios que te dice, avanza. I don't know what might be your mountain of difficulties, but I want to encourage you to hear the voice of your God that tells you, advance. Para, antes de terminar, quiero compartir con ustedes una historia. I want to share a story with you. Doctor um, Houston. Houston es un joven increíble. Todd dijo, Todd fijó el récord mundial de haber escalado el pico más alto en cada uno de los Estados Unidos. El récord anterior fue de, de 100 un día. Todd um, quebró el récord al completar solo 
sus 50 ascensos en 66 días. Todd Houston is an incredible young man. He set the world record for climbing the highest peak of each state in the United States. The previous record was 101 days. Todd broke that record by completing his 50 climbs in 66 days. Su ascenso más difícil fue el monte McKinley en Alaska, al punto más alto en Norteamérica. La montaña está perpetuamente cubierta. De, de nieve y hielo. His most difficult climb was that of Mount McKinley in, Ala in Alaska, the highest point in North America. The mountain is per perpetually covered by clouds, snow, and ice. Dice, al acceder, Todd se encontró con un grupo de alpinistas que bajaban del, del monte Maquiondi. Uh, él les preguntó, ¿cómo está el, cómo está allá arriba hoy? Dice, uno de los hombres sacudió la cabeza y tormentas y le dijo, tormentas y vientos fuertes. Estuvimos Ahí tres días atrapados en el paso. Todd Houston tuvo que tomar una, una decisión. ¿Intentaría subir la montaña o no? ¿O se dejaría llevar por lo que le dijeron? Uh, subir la montaña sería difícil para cualquier persona, pero mucho más difícil para una persona con una sola pierna es que Todd perdió una pierna en, el, en un accidente de esquí. de esquí cuando tenía 14 años. La fe y el valor de Todd lo impulsaron a seguir. During his climb, Todd encountered a group of mountain climbers as they descended Mount McKinley. How is it up there today, he asked. One of the climbers shook his, shook his head and responded, storms and heavy winds. We were trapped in the Denali Pass three days. Todd Houston ha had to make a decision. Should I attempt the climb or not? Climbing the mountain would be difficult for any person, but much more difficult for a person with only one leg. Todd lost his, a leg in a water skiing accident when he was 14 years old. His faith and courage had drove him to continue. Cuando entrevistaron, cuando lo entrevistaron en el programa de televisión, así está escrito, le preguntaron, ¿cómo pudo conquistar las montañas que escaló? Y no solamente las montañas físicas, sino también las montañas uh, del desánimo y dificultades. La contestación, la contestación de tal fue esta. Si te fijas en tu aflicción o en tu enfermedad, y entonces, te enfocas. Enfo te enfocas en esto, vas a vivir alrededor de ello. Pero si enfocas en el, te enfocas en el Señor, Él va a hacer que tú lo logres. When Todd was interviewed for the It Is Written program, he was asked, how was he able to conquer the mountains he climbed? And not only the physical mountains, but discouragement and disappointment. Todd's response was this. If you focus on your affliction or your illness, your life will re revolve around that. But if you focus on God, he will make you achieve it. A los 85 años, Caleb rehusó escuchar a los que dudaban a su alrededor. Les uh, animó a los israelitas a tomar la tierra prometida. Dame pues ahora esa montaña, clamó. Josué 14.12 dice, y trae a los gigantes, muéstrame la ciudad fortificada, el Señor y yo las conquistaremos. At 85 years old, Caleb refused to listen to those around him who doubted. He insisted to the Israelites to take the promised land. Now, therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day 
how the Anakin were there and that the cities were great in, and fortified. It may be that the Lord will be with me and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Joshua 14, 12. Elena de Juárez escribió, lo increíble habían visto, los incrédulos habían visto sus temores cumplidos. No obstante, la promesa de Dios. Habían dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán y no la poseyeron. Pero los que confiaron en Dios y, y lo consideraron, y no consideraron. Y, y no consideraron tanto las dificultades que se habían de encontrar como la fuerza, con la fuerza de su ayuda, con el dual ayudador todopoderoso, entrarían en esa buena tierra. Ah, lo vemos en Patriarcas y Profetas, página 548. Ellen G. White wrote, The unbelieving uh, had seen their fears fulfilled. Notwithstanding God's promise, they had declared that it was impossible to inherit Canaan. They did not possess it, but those who trusted in God, looking not so much to the difficulties to be encountered as to the strength of their almighty helper, entered the goodly land. Patriarchs and Prophets, chapter 48. Con Dios usted también puede conquistar la montaña que hay delante suyo. Al igual que Caleb y Josué, clame hoy. Oh Dios, dame esta montaña y siga adelante por fe. With God, you too can conquer the mountain that the mountains that are before you. As Caleb and Joshua claim today, claim as claim, I'm sorry, as Caleb and Joshua claim today, oh God, give me this mountain and move forward in faith. Gracias, Padre Santo. Thank you, dear Lord. Por poder estudiar tu palabra. For being Ahora, able to um, study your Bible. Ahora, esperamos que tú nos ayudes a cruzar esas montañas de dificultades que cada uno, a cada uno de nosotros se nos presenta. Now we, um, Ayúdanos. Help. Now we ask for your help as we climb these mountains that present uh, to each one. One of us. Yo no sé las montañas de que cada uno tenemos, pero tú sí lo sabes. I don't know all the mountains that each of us is facing, but you know them. Y te suplico por tus hijos en general, nos ayudes. And I uh, request your assistance uh, for your children, uh, for your help. Nos aumente la fe. Give us more faith. De tal manera que podamos estar listos para a, aquel día. In a way that we may be ready for that day. En el amor de Jesús lo imploramos. Amén. In Jesus' love we pray. Amen.